ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുല മജീഷ് ടിപ്സ് നോട്ട് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല തെളിഞ്ഞ കളറുള്ള ബോട്ടിൽ എടുക്കുക ചിലതൊരു ഓഫ് കളറുള്ള ബോട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിലാണ് ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള മൂന്ന് ബൗളെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബൗളിലേക്ക് ഉജാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ ബൗളിലും നാല് ഡ്രോപ്പ് വീതം ഉജാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉജാല ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് അളന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പോ ഇതുപോലെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ബോളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബോളിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ബൗളിൽ നല്ല ലൂസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ആറോ ഏഴോ കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു പോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉജാലയും വെള്ളവും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അടുത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ ഫോർ ഷീറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാം ഇത് ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പേപ്പറാണെങ്കിലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പിൽ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് പേപ്പർ അതിനകത്ത് നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതേ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കളർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉജാല എടുക്കാം ഈ ഉജാലയിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് മൂന്ന് കളറും ഈക്വലായിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നിലേക്കും ഈക്വലായിട്ടാണ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചില്ലേ ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് കമ്പുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെടിയിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കളയുന്ന പീസുകളൊക്കെ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ബോട്ടിലേൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ചും വേണം സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്പുകളിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റും കുറച്ച് മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ സമയം വേണം അതുമാത്രമല്ല പെയിൻറ്റും കുറച്ചധികം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പുകളെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ കമ്പുകളും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഈ ഉജാലയിൽ നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ഈ ഉജാലയിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം പേപ്പറിലേക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെയിലത്തേക്ക് വെച്ചാൽ മതി മൂന്ന് ബൗളിൽ ഇട്ട് വെച്ചില്ലേ അതിന് മൂന്നിനും മൂന്ന് കളർ ഷെയ്ഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം
നമുക്ക് മൂന്ന് കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഒന്നിച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഏകദേശം ഒരുപോലെ വരാത്ത കളറുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്ലാസും കൂടെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ ഫ്ലവർ ഒട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഗ്ലാസും കൂടെ കാണുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് എടുത്തറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ബോട്ടിൽ മൊത്തം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിലും ഓട്ട് പോച്ച് എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്കോളും വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫെവിക്കോളും വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്തത് കാണിക്കാത്ത ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഇരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം കുറേ നാൾ ഇരുന്നോളും ഇനി നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഈ ഒരു മോട്ട് പോച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചപ്പം ഒന്നിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ അടുത്തതും തന്നെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും ഇപ്പോൾ മോട്ട് പോച്ച് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു അക്രിൽ പെയിൻറ്റും ബ്രഷും വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ബഡ്സ് വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കമ്പുകളിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്കോളോ ഇതുപോലത്തെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഗ്ലൂവോ യൂസ് ചെയ്യാം ഏതാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരുന്നോളും അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ഫ്ലവർ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലവർ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരുന്നോളും ഇനി നമ്മൾ ഈ കമ്പിൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാ കമ്പിലേക്കും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി ബോട്ടിലെല്ലാം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിലോട്ട് വാർണിഷും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കാം വാർണിഷ് അടിച്ചതിന് ശേഷവും ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ നല്ല ഉണങ്ങി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫ്ലവേഴ്സും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉജാല വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന നോട്ടിഫ